Henry, pakinggan mo muna ang manugang mo. Nagsumbong si Daisy. Pilipuan daw siya ng manyakis na yan. Kung Ay, ba? ha? Nire-respeto ako dito sa lugar natin, ha? Di pa naman ako binigyan ng kahiyan. Anak pa ng kumpare ko ang, ang ginawa ng kalokohan. Uy, Tay, bakit ko naman gagawin yun? Kasal na kami ni Pamayanak na kami ni Tessa. Ano ka ba naman? Bakit ko gagawin yun? Sabi ko, sinungaling! Sinungaling! Ha? Anong mapapala ng bata sa pagsumbog ng ganyan? Ha? 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 Magkakalakasulo ba siya kung... kung isang gala ng kahiyan niya? Kung hindi naman pala totoo! Tess, Tessa, bakit ko gagawin yun? Ano ka ba naman? Tay, bakit ko gagawin yun? Anong kalukuhan na naman ba yan? Ano ba mag... Anong makukuha ko doon sa batang yun? Tessa, maniwala ka naman sa akin. Ay, naniniwala po ako sa asawa ko. Sige, kampihan mo yung gong-gong na yan! Pero hindi na kayo pwedeng tumira dito, ha? Lumayas kayo! Ay, wala nang makitang pagmumukha ng, ng lalaking yan habang buhay! Saan pa labas? Basok na kayo! Sige na! Sinabi ko na sa'yo, wala akong kinalaman doon sa binibintang ng ama mo sa akin. Bakit naman sasabihin ng bata yung kung hindi totoo? Teenager lang si Daisy. Ano naman ang mapapala niya kung pagbibintang ang kanya? Eh, anong malay ko? Basta ang alam ko, wala akong ginagawang masama. Saka bakit? Kung nandun tayo sa harap ng kama mo, bata akong pinanigan mo. Dahil asawa kita. Conrad Bundes ako. Nagpunta ako sa doktor. Pagkatapos ng trabaho ko, kumpirmado na masusunda na si Christian. Bundis ka na naman. Ano ka ba? Hindi ka ba nag-iingat? Ah, bakit kasalanan ko to? Mag-isa lang ba akong gumawa nito? Conrad. Siguro hindi mo iniinom yung pills mo. Yung ibibili ko ng pills, ibibili ko ng pagkain natin. So, eto na naman tayo. Pera na naman ang pinag-aawayan natin. Pera, puro pera. Kailan ka huling nagbigyan ng entrega sa akin? Entrega mo lang! Kaya ko nang umutang eh! Umutang? Sa sarili mo lang napupunta. Hindi ko alam kung saan mo dinadala. Ang hirap kasi sa'yo, binuntis mo ako. Tapos niyaya mo ako magpakasal. Yung pala, hindi ka marunong magtaguyod ng pamilya. Kung alam ko lang na irresponsable ka, hindi ako sumama sa'yo. Hindi nga bang magsalita, sumusobra ka! Tay! Huwag niyo masasaktan si nanay! Tay, alis kayo. Oo, sawan-sawa na ako sa pagbubungangan ng nanay mo. Hoy! Kung ayaw mo ako maging asawa, lalo naman ako! Ayaw kita rin! Hindi kita kailangan! Hakang galala, anak. Hindi kita pababayaan ito magiging kapatid mo. Sa puntong ito, napagtanto ni Tessa na hindi na magbabago ang kanyang asawang si Conrad. Nagpa siya si Tessa na iwan ang asawa at magpakalayo alang-alang sa kanyang anak na si Christian at sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Hanggang kailang magtitiis ang isang misis sa pananakit ng kanyang asawa at hanggang saan aabot ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Yan po ang tatalakayan ng ating madamdaming kwento ngayong gabi, ang talambuhay ni Tessa, isang ina na nagkaroon ng anak na special child. Nagsimula ang lahat ng mag-aapat na taong gulang na ang bunso niyang si Netnet. Dito nagsimula ang maraming pagsubok sa buhay ni Tessa, lalong-lalo na ang kalusugan ng kanyang mga anak. Mama, mama, 
Sige, galingan yung bibi mo. Mama. Ito, tingnan mo ang bibi ni mama. Mama. Sundan yung bibi ko. Mama. Ma... Mama. Sige na, anak. Net, net! May pasalubong ako sa'yo, oh. Oh, si net, net lang may pasalubong, anak. Siyempre naman, ma. Meron din kayo. Ito po, oh. Papa? Nanalo na naman po kasi ako sa dance contest kanina sa school. Papa, congratulations, anak. Ha? Ang galing mo talagang sumayaw. Siyempre naman, ma. Pinagbubutihan ko talaga. Kasi pangarap kong sumali sa Starstruck. Hmm. Tapos, pag nanalo ako at sumikat, mabibigyan ko na kayo ni Netnet ng magandang buhay. Hindi nyo na rin po kailangan rumakit-rakit habang pumapasok kayo sa opisina. Aalagaan nyo na lang si Netnet. Ako anak, alam mo, matutupad mo lahat ng mga pangarap mo. Sigurado ako. Alam mo kung bakit? Dahil bukod sa... Magaling ka ng sumayaw at talented ka, guwapo ka pa. Hindi lang yun. Napakabait mo pang anak at kuya. Thank you, ma. Sayang, hindi ako napapanood ni Papa tuwing sumasayaw ako at nananalo sa dance contest. Anak, pasensya ka na. Hindi ko naman kasi alam na ganito ang mangyayari sa atin ng Papa mo. Eh, wala pa rin pagbabago ang Papa mo eh. Apat na taon na nakakalipas pero wala siyang pagsisikap na ipinapakita sa atin na gusto niya mabuo ang pamilya natin. Hindi nga natin alam kung saan siya umuwi at minsan lang siya magpakita. Okay lang yun, ma. Okay lang naman na tayo-tayo lang dito, di ba? Hmm. Ano yun, Ned? Ha? Ma, ba't ganyan po si Ned, Ned? Four years old na po siya, pero hindi pa po siya nagsasalita. Hindi po kaya may diferensya siya? Alam mo, anak, gusto ko gusto ko ipacheck up itong si Ned, Ned. Kaya lang, wala naman tayong pera. Tapos, nagsara pa yung opisina ko, nagtatrabuhan ko. Kaya gusto sana kitang... Kausapin, nakahanap ako ng bagong trabaho. Maliit lang ang kita pero okay na yun kesa sa wala, hindi ba? Ang problema lang, papalayo ako sa inyo anak. Nasa Laguna kasi yung garments factory na papasukan ko. Doon muna kayo kina Alam Pinal, kikituloy. Iiwan niyo po kami sa kapitbahay? Anak, wala naman tayong choice eh. Hindi naman ako pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Tapos gusto ko rin na makaipon para mapacheck up si Netnet. Pasensya ka na. Ayoko talagang malayo sa inyo ko. Ako lang ang masusunod. Pero kailangan kong gawin ito para sa ikong dalawa ni Netnet. Sige ma. Akong bahala kay Netnet. Hindi ko papabayaan yung kapatid ko. Salamat na. Alam ko yun. Salamat. may malubhang sakit pala si Christian. Pineal germ cell tumor na isang uri ng brain cancer. Dahil walang ibang matatakbuhan si Tessa, humingi ito ng tulong sa kanyang mga magulang. Nay, ang um, sabi po ng doktor, may nakita pong sa CT scan na may tumor po sa utak ang apo ninyo. Kailangan daw po siyang operahan kaagad kasi kung hindi po Pwede daw po siyang mamatay. Nakikiusap po ako, baka naman po pwede yung... na yung manghiram po ng pera po sa inyo. Eh bakit hindi yung ama ng anak mo ang paggawin mo ng paraan para maipagamot yung anak mo? Ay, nakausap ko na po si Conrad. Wala daw po siyang pera. Eh, maski naman noon na hindi ko po talaga naaasahan si Conrad, lalo na po sa sweldo niya, hindi naman po niya talaga kami kayang itaguyod mag-iina. Alam mo, tama lahat ng sinasabi ng tatay mo nung nabubuhay pa siya tukul sa asawa mo. 
kasalanan mo rin naman yan. Eh. Pumatol ka doon sa walang kwentang lalaki yun. Manyakis na nga, hindi pa makapagtaguyod ng pamilya. Nay, kung nga naman po yung kasalanan ko, labas naman po doon yung ako po ninyo, di ba? Nay, nakikiusap po ako, Nay. Tessa, kahit ang pakiusap mo, kahit gustuhin ko mang tulungan ka, wala akong mayabot sa'yo. Walang wala din ako. Alam mo naman, inabot-abutan din lang ako ng ate mo. Salamat sa Diyos. Tagumpay ang operasyon ni Christian, no? Oo nga, makakainga na ako ng maluwag. Uh, maraming salamat sa inyong dalawa, sa tulong at support. Ha. Maraming maraming salamat talaga. Naku, wala yun. Sino pa bang magtutulungan, di ba? Ayun na nga, eh. Sa oras ng kagipitan, naasaan ko mga kaibigan ko, pati yung mga kaklase ko sa college, kesa sa mga magulang ko at kapatid. Huwayaan mo na yun. Sasaktan mo lang yung loob mo niyan. Ang importante, gumaling anak ko. Oh. Anak? Anak? Nagugutong ka ba? Gusto mo kumain? Nauuhaw ka? Ha? Tessa, patingin naman na may anak mo sa doktor. Apat ng taon na yun, di ba? Dapat nagsasalita na yun yan. Oo nga eh, binala ko naman talaga na ipatinungin sa doktor itong si Net-Net. Kaya lang alam niya naman palagi akong gipit, di ba? Huwag kang mag-alala. May kakilala akong doktor dito. Yun yung katwapa ko. Papakilala kita. Doon kita i-refer para makamura ka. Para mapacheck up mo na yung bunso mo. Uy, yun naman pala, Tess eh. Oo, nandito na rin lamang kayo. Patingnan mo na yung bunso mo. Maraming salamat. Sa awa ng Diyos, walang nailabas ni Tessa sa ospital si Christian. Ngunit, hindi pa man ito lubos na kumagaling. Ang bunsong anak naman niyang si Net-Net ang nangailangan ng kanyang matinding atensyon. Tila hindi matapos-tapos ang problemang pangkalusugan ng mga anak ni Tessa. At wala ring tigil ang problema niya sa pera. Mrs. Base, dun sa mga tests na ginawa ko, may otisim po ang anak niyo. Anong ibig niyong sabihin? Isa siyang medical condition kung saan may kakulangan sa pakikipag-interact sa ibang tao. Hindi rin maayos yung kanyang development ng language and communication skills o kaya ay nag exhibit ng restricted or repetitive patterns of behavior. Um, kaya po pala hanggang ngayon hindi pa rin nakakapagsalitaan ako. Kahit four years old na siya pero hindi niya po masabi kung ano yung naramdaman. Based on my assessment, Not more than two years old ang mental age niya. Dok, tama rin ba ako na impaired ang kakaya ng bata for empathy? Kaya kahit nagagalit ang magtaas ng boses ang nanay niya, hindi niya ito naiintindihan. Tama. Dok, ano ho bang gamot sa ganyang sakit? Hindi nagagamot ang ganyang condition per se. But I recommend na mag-undergo siya ng occupational and speech therapies. Diyos ko, kawawa naman ang anak ko. Paano siya makakamungay ng normal? Nailabas si Christian from the hospital. Dala nito ang worry kung saan niya kukunin ang perang kakailanganin sa therapy ni Netnet. Hindi naman nagpaparamdam ang asawa niya. Ma, sabi ni Tita Helen, napacheck up niya na raw po si Netnet. Ano hong sabi ng doktor? Ma, ano raw hong sakit ni Netnet? 
Christian. Saka na natin ang pag-usapan, anak, ha? Um, kasi kailangan mo magpahinga. Mamaya makasama sa yung sobrang pag-iisip. Hmm? Ma, kahit naman po hindi niyo sabihin, alam ko po. Alam ko po may sakit si Nate-Nate. Huwag po kayong mag-alala, ma. Gagaling din po siya. Pag malakas na po ako, tutulong ko kayo sa pag-aalaga sa kanya. I love you, Nay. I love you, Nate, Nate. Abu! Narinig mo? Ha? Narinig mo nagsalita siya? Marunong namang salita ang kapatid mo. I love you! Abu! Oh, I love you, anak! I love you! Abu! I love you! Christian! 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 Diyos ko tulungan niyo ako, Christian! Christian! Tessa, oo. Ayun. Tessa! Tessa! Oo, ba't ngayon lang kayo? Kanina pa kayo nahanap ng doktor. Buti, nabalik niyo ka agad si Christian dito. Lumala ang sakit niya. Eh, kasi nag-ikot-ikot pa ako dahil sa mga kaibigan para maghanap ng pera. Naku, Tessa, sana may nakuha ka nga. Malaking halaga kailangan mo. Kailangan-kailangan ni Christians ng antibiotics. 16 shots ang kailangan niya. Kailangan niya makumpleto yun. Ah, ma magkano pa? Naku, maabuti ng 10,000 kada turok. 10,000 kada turok? Diyos ko, sang... Sa ang kamay ako ng Diyos kukuha ng 160,000 pesos niyo. Ay, Diyos ko. Ablo. 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 Diyos ko, anong hindi ko alam kung may itindihan mong mga nangyayari, pero salamat. I love you too, anak. I love you. I love you. Helen, maraming salamat sa pagtulong sa pagbabantay sa mga anak ko. Nahihiyaman ako pero... I iwan kita ulit mamaya sa kanila, ha? Kasi kailangan ko mag-ikot para maghanap ng pera. Pasensya ka na kasi alam mo naman, hindi ko rin maasahan ng mga kapatid ko na magbantay sa kanila. Ay lang yun. Paduti na naman si Leo, eh. Huwag kang magalala. Salamat, Helen. Hmm. Ha? Bakit? Oo, anak. Tama na. Huwag kang umiyak. Ay, hindi tayo pwedeng umuwi kasi walang mapuntay kay kuya. Anak, huwag ka mag-alala. Uuwi din tayo. Pero pag magaling na si kuya, oh, tahan na, tahan na. Ibili kita ng ice cream mamaya. Ha? Ice cream? Gusto mo yun, di ba? O, oh, inibili ka ng ice cream. Mm -hmm. Sige, ibili kita ng ice cream mamaya. Sige. Ha? Tahan na. Oh. Tahan na. Sabi mo na umpog lang si Christian, ba't nagkaganyan na? Di ba sinabi ko naman sa'yo na na-operahan ng bata? Oo nga, akala ko nga nasa bahay ni. Um, meron siyang pneumonia. Kasalanan mo yan eh. Ikaw ang ina, dapat ikaw nag-aalaga dyan sa mga yan. Hindi mo na dapat tinanggap yung trabaho sa Laguna. Conrad, ang tagal mong hindi nagparamdam. Ang tagal mong nawala. Pagkatapos bigla kang susulpot dito para sumbatan ako. Bakit? Sa tingin mo, kaya nagkasakit yung bata? Dahil wala ako sa tabi niya, ganun ba? Eh kung sabihin ko sa iyo ngayon, autistic si Netne, kasalanan ko rin yun. Ha? Sige, sige. Isisi mo na sa akin. Pero ikaw ang ina. Ikaw dapat na nag-aalaga sa mga bata. Ang pag-aalaga sa mga anak, trabaho yan ng ama at ina. Pero gusto mo magsumbatan tayo? Sige. Kung iniisip mo na dapat ako nag-aalaga dito sa mga anak mo, ikaw. Sana naisip mo rin na meron kang responsibilidad na buhayin sila. 
Pero hindi, ano lang iniisip mo? Sarili mo. Ha? Sarili mo lang iniintindi mo. Dahil makasarili ka, hindi mo kaya magtaguyod ng pamilya. Kaya hindi mo ako masisisi kung kailangan kong lumayo para mapakain ang anak mo. Oh, sige na. Kasalanan ko na. Ako na pinakamasamang ama sa buong mundo. Masaya ka na? Ha? Wala ako sa posisyon mang himasok, pero pasensya na kayo. Hindi ito ang tamang lugar at panahon para mag-away kayo mag-asawa. Andito tayo para kay Christian. Kaya sana isang tabi niyo muna kung anong diferensya niyo sa isa't isa. Nabagman sa kanyang kalooban. Pinayagan ni Tessa na magbantay si Conrad para may karelyebo siya. Pero niminsan, hindi ito gumawa ng paraan para makatulong sa kanilang mga gastusin sa ospital. Kaya muli na namang nilapitan ni Tessa ang kanyang ina. Tessa, hirap din ako sa buhay. Ano ba namang kamalasan niyang inaabot mo? May sakit na nga yung panganay mo. May sakit pa rin yung bunsong anak mo sa utak. Nay, mabagal lang po yung development ni Nethnet, pero kaya kailangan po niya ng therapy. Pero huwag niyo naman kong isipin na sira ang ulo ng apo ninyo kasi hindi siya sira ang ulo na eh. Tsaka, huwag niyo naman po sanang sabihin malas po ang mga anak ko. Nay, kung may problema po kayo sa akin, ako na lang po ang pagsalitaan ninyo. Pero sana naman po, huwag niyo pong idamay si Christian at saka si Net-Net dahil wala naman po masamang ginagawa sa inyo ang mga apo po ninyo. Pasensya ka na. sa'yo. Salamat po, Nay. Saan makukunin yung iba? Hindi ko po alam. Mahala na po, pero salamat, Nay. Salamat po talaga. Ang <laughs> Conrad, ba bakit kaya na, ba't mo siya inaambag? Eh, hindi rin siya makahingi. Baka ubos na itong laman ng oxygen tank. Ha? Sige na, ako, ako, ako. Christian, anak, si mama to. Nalilinig mo ba ako, ha? Kapit ka lang, anak, ha? Kapit lang. Ha, huwag kang susuko. Kailangan mong pagaling ka, ha? kasi marami pa tayong pangarap. Di ba, anak, sali ka pa sa Starstruck. Tapos si Net, taalaga mo pa si Net, Net. Christian, huwag na iiwan si Mama, ha? Huwag ang susuko, kapit ka lang, anak. Meron lang akong pagpipilian. Hindi para iyon ko sa'yo si Netmet. Pero, Conrad, kailangan ko magtrabaho dahil napakamahal ng therapy niya. Bihira ka naman, Tessa. Pati hindi mo nalang sa nanay dinala yan. Bakit kailangan mong pandaling sa'kin? Sa Anong kinalaman ko sa pag-aalagas ng batang autistic? Conrad, matanda na si inay at saka isa pa meron siyang sakit. Hindi niya maaalagaan si Netmet. At saka isa pa ikaw ang ama. Bakit ko ipapasa sa pangangalaga sa ibang tao ang anak natin? 
Ha? Please naman, gampan naman naman yung responsibilidad mo bilang ama. Kahit sa pangangalaga na lang dito kay Netnet. Conrad, hindi na nga ako humingi sa'yo ng hindi kita inobliga na magbigay ng sustento sa amin na na suportahan mo kami. Ito lang hinihingi ko sa'yong tulong, si Netnet lang. Anak mo. Bakit si Christian pa kasi kailangan mamatay? Anong ibig mo sabihin ko, ha? Na okay lang ni eh. na si Netnet ang nawala, gano'n ba? Ha? Dahil autistic siya? Pabigat ang tingin mo sa kanya? Anong klasik ang ama? Tibali na lang, Conrad. Kalimutan mo na lang na nangingi ako ng tulong sa'yo. Sana hindi na lang ako nagpunta dito para hindi ko narinig ang pangiinsulto mo sa sarili mong anak. Sandali, sandali, Tessa. Kung naman mali lang yung lumabas sa bibig ko ng salita. Sagutin mo ang tanong ko. Maaasahan ko ba ang pagiging ama mo? Kay Netnet? O kakalimutan ka lang yun? Hmm? Oo na. naman ko, Chris. Ang bango mo naman. Ang ganda mo pa. Hindi naman ba kao naman pa yung pwede mo? Teka, teka, teka. Bayad muna. Wala pa nga bayad ka agad. Ano ka ba naman? O, ayan. Ganun? Sira ka pala eh. Ano ako, isang kilong galunggong? Sa'yo na yung sandaan mo. O, isang nila eh. Saan ka pupunta? Gamit ang bata. Salamat ha, Conrad. Uh, ibabalik ko siya dito sa'yo linggo ng gabi. Kasi kailangan kong bumalik ng trabaho ng madaling araw ng lunes. Uh, alis na kami. Net-net, lika na. Lika na. Isa tayo. Abu! Abu! Aba, Conrad. Mabuti naman at mukhang... Close na kayo ni Netnet. Sige, alis na kami. Salamat, ha. Uy, Tessa. Ayaw ko mangimasok sa inyo, ha. Pero nawa ko sa anak mo. A anong ibig niyang sabihin? Ah, basta. Ingatan mo ang anak mo. Hanggat maaari, huwag kang aalis sa tabi niya. Bakit ho? Ah, basta. Ayup ka! Ha? Pinagsamantalahan mo ang anak ko? Umamin ka! Umamin ka! 
Isa sa sabi mo, sisira na ba ulo mo? Pakita ko si Mirner. Meron siyang ginagawa, may pinagagawa siya doon sa manika na hindi normal. Habang sumisigaw siya ng I love you. Pinatiknan ko siya sa doktor. Kinumper ba ng doktor ang kutob ko? May gumano sa anak natin! Kaya mo sabihin sa akin na sira ang ulo ko! Di talaga sira ang ulo mo! Bakit ako magdududahan mo? Di ba anak ko yun? Malay ko! Kung may sakit ka talaga sa utak! Tama si Itay eh! Di ba sinabi ni Itay noon? Pati kapit-bahay nila pinakikialaman mo! Pero Conrad! Si Net-Net! Paano mo nagawa yun sa anak mo? Dugot naman mo siya! Ayot lang mo pagawa nun! Ayot lang! Bakit ako kagad ang pinagbibintahan mo? Hindi naman ako palagi ang kasama niya eh! Minsan iniiwan ko sa kapit-bahay! Minsan iniiwan ko sa kapatid ko! Bakit ako pinagdududahan mo kagad? Bakit mo iiwan sa kapatid mong adik ang anak ko? Sa kaysa pa, bakit ganyan lang ang reaksyon mo? Totoong wala kang ginawang masama sa anak ko! Dapat galit na galit ka katulad ng galit ko! Dapat, dapat nasasaktan ka katulad nitong sakit ko ng pagkuha ngayon! Hayop ka! Pagpapayaran mo ang kahit mong pagkinawa mo sa anak ko! Walang japa! Walang mukha ko! Ay! 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 Sir, magsasampag ako ng kaso laban sa asawa ko. Minulesa niya po yung, yung bunso naming anak. Gusto ko humulihin niyo siya. Parang awa niya na po. Mrs., may mga kailangan tayong asik. Gusto ko yung papeles para makapag-issue tayo ng warrant of arrest laban sa asawa mo. Gusto ko makulong ang asawa ko sa bilangguan. Ilang beses pabalik-balik sa police station si Tessa, ngunit hanggang sa huli, hindi na natagpuan ng pulisya si Conrad. Flora, maraming salamat talaga ha. Pumayag ka na iwan ko muna si Netnet dito. Wala kasi talaga mag-aalaga sa kanya eh. Ang hindi ko naman maintindihan kay Tita Cora, eh bakit hindi niya matanggap sa bahay niya itong sarili niyang apo? Eh, gano'n na lang talaga siguro yun. At saka, ako sa bagay, ayoko naman kasing bigyan pa ng dagdag na responsibilidad si Inay. Matanda na rin kasi siya, Flora, di ba? Mapapagod siyang mag-alaga sa anak ko. Ha? Eh, yun nga mga apo niya sa mga kapatid mo, inaalagaan niya, di ba? Ah. Flora. Ito nga pala, oh. Iiwan ko pang gastos yun ni Net-Net. Kasi babalik na ako ng mga bunga nga maya. Sige, mag-iingat ka. Tessa, Sir. Eh, pasensya ka na at hindi kita napauwi kahapon. Uh, okay lang mo, Sir. Naiintindihan ko. Uh, masaya nga ako at marami tayong orders. Okay. Um, pwede kang umuwi bukas. Uh, Tutalinggo naman. Uh, Nako, baka hindi nga ako makauwi, Sir. Kasi 
Sayang lang ang pamasahe kung bali ka. Mm. Hindi ko rin makakasama ng matagal ang anak. Ganun ba? Eh, I-offset mo nilang sa lunes yung in-overtime mo ngayon. Sa Martes ka nilang pumasok, ha? Ah, talaga ho, sir. Sige. Maraming salamat po. Mag-ingat ka, ha? Salamat po. Sa ikaw nga magpaliwanag, ano ba ang autism? Paano nagkakaroon ng autism ang isang tao? Ah, hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung paano nagkakaroon ng autism ang isang tao. Kaya nga, hanggang ngayon walang gamot yun. The only thing they have is the treatment, which is the ititrain mo ang bata, pag-aaralin mo. Oh, oh. Hindi gamot na, as in medication, walang oh, oh. gamot yun. Kasi hindi nila alam ang cause. Pakidescribe mo nga yung condition na autism. It is a neurological disorder, ba ang tawag ninyo dyan? It's a neurodevelopmental disorder characterized with impairment of social skills, impairment of communication, and stereotype behavior and activities. What I mean of the stereotype is, kunyari tanungin mo, anong pangalan mo? Hindi niya alam, sasagutin niya yung pangalan. Hindi niya alam ang pangalan niya. So ang isasagot niya sa'yo, Anong pangalan mo? Kung anong sinabi, Kaya, sinabi mo, mo, yun din, yun din sa, ang sasabihin sa niya. niya. Paano ba malalaman ng magulang kung ang anak niya ay autiste? Yung nakikita mo lahat ng symptoms, wala siyang eye contact. Walang eye contact, uh -huh. alright. Pag tinawag mo, hindi titingin, parang bingi. Pag may naglalarong mga bata, hindi siya sasali. Kailangan pilitin mo pa siya. Kaya kailangan, while young, na madiscover mo na meron silang autism, pumunta ka sa developmental pediatrician dahil sasabihin niya sa'yo kung saan maganda dalhin ang anak mo at na matutulungan sa kanyang problema. Oh. Ms. Jose, pwede pa bang mamuhay ng normal ang isang batang uh, diagnosed no, na may autism? Depende talaga sa development ng bata at sa kapasidad ng bata kung kakayanin niya ang pumunta sa regular school. Bakit hindi? Meron kami talagang mga estudyante na alam namin may potential na pumunta sa regular school. Hinahabol namin yon dinadagdagan namin ang program, we do what we can do, everything we can do, para maiangat naman itong batang ito. Mer pero meron talagang hindi na po pwede. Meron talagang hanggang special school lang. Oo. Oh, oh. Ang... Ah, you can enroll them in special schools. Uh, I'm in a special school. I run a uh, uh, special school. For children with autism. autism. Bakit naman yun ang napili mong linya? May anak ako. I have a 26-year-old uh, son with autism. Okay. And so, ikaw ang nagpalaki dyan sa anak mo? Oh, yes. At inaral mo na tuloy? Ganon? Oh, yes. I've been attending conferences uh -huh. abroad for yes. my son and for the for school. For your son? Oh, oh, nga. Because he was enrolled in Los Banos before and I find it too far. So, nag-isip kami magtayo ng skwelahan dito sa Manila. That's so, para ang tulong started. mo, hindi lang sa anak mo, sarili, kundi other children and other parents, no? Who Ma are going mahal through the same mga challenge. Mahal ko mga bata. Yeah. No? Napakaganda ng mission mo, Miss Dulce. Thank Salamat. you so May much. Anak. Akala ko... Akala ko hindi ka pa makakauwi. Akala mo hindi ako makakauwi. Kaya malaya kang sakta ng anak ko, ganun ba? Eh, hindi naman kasi ganyang kadali alagaan yung anak mo si Net Net eh. Kahit naman siguro sinong santo. Iiinit ang ulo sa pag-aalaga niyang abnormal mong anak. Napakasama mo, Flora. Para patulan mo ang anak ko. Oo, hindi siya kasing normal katulad ng anak mo. Pero hindi ibig sabihin nun pwede mong tawagin abnormal ang anak ko. Kasi sisi akong pinagkatiwala akong alagaan mo si Net Net. Mabuti nga tinanggap ko pa yung anak mo eh. Ha? Ngayon ako pa masama ako? Lumayas kayo. Layas! Talaga nga alis kami. Pero ito ang tatandaan mo. Ina ka rin, Flora. Ipagdasal mo na huwag dumating ang panahon 
na may mga api sa anak mo, katulad ng ginawa mo, pang api sa anak mo. Para hindi na mawalay sa naiwang anak, nangupahan si Tessa ng isang maliit na apartment sa Maynila. Nakahanap din siya ng trabaho bilang quality control inspector sa isang manufacturing company. Habang siya ay nasa opisina, iniiwan ni Tessa sa isang Caritas Child Care Center si Netmin. At binabalikan na lang niya ito pagkagaling sa trabaho. Hatid sundo ito ng isang kinontrata niyang pedikita. Mang boy, sa akin si Kuno ko ibibigay yung bayad sa service ng tricycle po ninyo, ha? Ang problema, Tessa. Sige, ingatan niyo ho itong si Netmin. Ay, huwag kayong magkalala. Akong bahala sa anak mo. Sige. Oh, Netmin. Halika na, babay ka na sa mama mo. Papay, Netmin. I love you. Abu! Sige, ha? Papakabait ka. Sige. Abu! Love you, anak. Sige, ingat, ha? Sorry, Netmet, pero hindi ko nahayaang maulit-ulit yun. Tandaan mo yan. Pinapangako ko sa alaala ng Kuya Christian mo na kung mismo mag-aalaga sa'yo, hindi na kita iiwan. Wala nang kahit na sino man ang mga makakaabuso pa sa'yo. Wala nang mga abuso sa'yo, anak. Pinapangako ko yan, ha? Patawarin mo ako. Hindi na ulit mauulit talaga. Patawari mo po, anak. Anak. I love you, anak. I love you, anak. I love you, anak. Gusto na nga ho pala si Netnet ngayon sa bahay kumpara noong unang beses na dinala niyo siya dito sa akin. Ah, uh, mas nagiging sociable na siya ngayon. Malaki na talagang improvement niya. Uh, sana maituloy mo na yung occupational therapy at saka yung speech therapy niya. Makatutulong yun ng malaki para sa pag-manage ng autism niya. Maraming salamat po. Huwag kang mag-alala na. Magkatulong nating palalakihin sa pagmamahal si Netnet. Hanggang sa tuluyan na niyang makalimutan ang mga pangit na karanasan niya. Hindi ko kayo papabayahan. Salamat pala. Sa kasalukuyan, quality control inspector pa rin si Tessa. At mag-isa niyang itinataguyod si Netnet. Kasalukuyan ding nakakulong ang pedicab driver na nang molestya di umano kay Netnet. Hanggang sa huling sentimo at sandali, hindi titigil si Tessa hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya para sa kanyang anak. Tessa, anong pinakamahirap na bahagi ng pag-aalaga ng isang anak 
na may autism. Mahirap po siyang alagaan, so hyperactivity po siya. Ang hirap ko po kasi, uh, irregular job po ako, more about in attention and focusing sa kanya. So, uh, kailangan ko po siyang dalhin sa mga therapies. So, paano ko po magagawa yun? Dahil sa so, trabaho ka, no? Dahil po nagtrabaho po ako. So, wala po akong mapag-iwanan na anak. So, instead na iwanan ko po siya sa pamilya ko, hindi pa po siya acceptable. So, yung mga tao, instead na maunawaan kami, pinagtatawanan pa kami, nilalain kami. So, ang hirap po ng ginagalawan ko. So, ibig mo sabihin, yan ang mas mabigat na suliranin sa iyo kesa yung nawala yung panganay mo? Mabigat din po yung, ano, yung pagkawala po ng panganay ko kasi malaki na. Tapos instead na makatulong sa akin, tapos uh, ang hirap na, na ginagawa ng isang ina na mabigyan siya ng maganda kinabukasan, nablaho ba yun? Mm -hmm. Kasi nawala na po siya. Eh ano naman ang maipapayo mo doon sa mga magulang? Uh -huh. Na ngayon ay may struggle din, ano? Dahil may anak na, ano, may anak na katulad ni Netnet, no? Mm -hmm. Ano maipapayo mo sa kanila, uh, Tess? Ang mapapayo ko po sa mga magulang, sana po pag-ingatan po nila ang kanilang mga anak, especially po na may mga anak silang disability, dapat po tanggapin nila, unawain nila. Ibig mo sabihin, kailangan tanggapin muna. No? Opo, tanggapin, tanggapin mo muna. na ito ang anak. Anak mo. Opo. No? Balibalik ta rin man ang mundo, anak mo, tanggapin mo. Tess? Janet? I love you. I like you. <laughs> ang pagiging isang inaraw, ang pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Isang trabaho na nangangailangan ng maraming oras, mahabang pasensya at napakalaking puso. Dahil ang isang ina, kayang isakripisyo ang sariling kapakanan o kaligayahan, maitaguyod lamang at mapaligaya ang kanyang mga anak, ano man ang hitsura ng anak, o ano man ang kakayahan nito, matalino man o hindi, normal man o may kapansanan, hindi siya namimili, hindi nag-aatubili, hindi nagsasawa. Kaya kayong mga anak, panahon na, para atin ding mahalin at pahalagahan ang ating mga ina. Ngayon, bukas at magpakailanman. Mga kapuso, Please watch my live story at Magpakailanman this coming Saturday.